Hello everyone, this is Roto at welcome back to Mike Best Channel. Problema mo ba ang malaking size ng video lalo na kung kailangan mo itong isend sa email or messenger? Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung papaano i-reduce ang file size ng video ng almost 80% na hindi naaapektuhan ang quality nito. Napaka-useful nito lalo na kung kailangan mong i-upload or isend ang video sa email or messenger. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Para ma-reduce ang file size ng isang video, gagamit tayo ng software. Ang software na ito ay ang Handbrake. Huwag po kayo mag-alala dahil libre po ang software na ito. Una, e-download natin ang software na Handbrake mula sa kanilang website. Gamit ang web browser, e-search lamang ang Handbrake. Then sa result piliin at i-click ang handbrake.fr. Ang pinaka-feature po ng software na ito ay ang pag-convert ng mga video files sa iba't ibang uri ng video format na supported ng iba't ibang codecs. At ang isa sa magandang feature nito ay pwede nating bawasan ang size ng isang video ng almost 80% na hindi masyadong nababago ang quality nito. I-click ang download handbrake. Kung ang gamit mo naman ay ibang operating system gaya ng Mac or Linux, piliin lang ang other platforms. Dahil Windows ang gamit kong OS, pipiliin ko ang Windows. Then i-click ang download 64-bit. Ayan na download na ang software na Handbrake. I-click natin ito para ma-install sa ating computer. Click Next. Next ulit. Then Install. Click Finish. Ayan, successful na natin na install. Pwede na tayong mag-convert ng video. Buksan natin ang Handbrake software. I-drag lamang ang video na gusto nyong i-convert. Mayroon tayo ditong sample video na may file size na 169 megabytes. Susubukan natin paliitin ang size nito na mas mababa sa 169 megabytes. Ayan, nag-load na ang ating video. Dito po sa may summary sa format section, e-check ang web optimized. Then go to Video tab. Then sa Frame Rate FPS, piliin ang Same as Source. Then from Variable Frame Rate, ilipat ito sa Constant Frame Rate. Then sa Quality. From 22FR, i-adjust natin sa 23FR. Pwede din po natin dagdagan yung 23 dahil every time na tataasan natin ang RF ay mas bababa ang quality ng video at mas bababa din ang size nito. Kapag binabaan naman natin ang RF ay tataas naman ang quality at madadagdagan ang size nito. Kayo na po ba alam mag-adjust kung sakaling hindi po lumabas ang gusto nyong result? At pwede nyo din po baguhin yung ibang settings para ma-adjust at makuha ang gusto nyong video output. Then sa encoder preset, e-adjust po natin ito sa slow. Ayan ready na ang ating video. Bago po natin ito i-convert check muna natin kung saan masisave ang output file. I-click ang Browse, then piliin ang location kung saan nyo gusto masave ang output file. Then sa file name, e-rename lang po natin ito. Then Save. Para makonvert ang ating video, 
I-click ang Start and Code. Then, hintayin matapos ang pag-convert ng ating video. Ayan, tapos na ma-convert ang ating video. I-check na natin ang output file. Ayan kung mapapasin nyo ang laki ng binaba ng size ng video compared doon sa original. Subukan naman natin itong e-play para makita ang quality. Hello everyone, this is Bikoy at welcome back to my channel. Nagtataka ka ba dahil dalawa ang nadidetect na wifi signal sa router mo? Mayroon kang na-scan na 2.4 GHz at mayroon ding 5 GHz. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang klase ng Wi-Fi frequency, ito ay ang 2.4 GHz at 5 GHz. Ano ang pinagkaiba ng dalawang frequency na ito? Alin ang mas magandang gamitin? At alin ang mas mabilis pagdating sa speed ng internet? Ayan, kung mapapansin po natin, halos walang pinagkaiba ang quality ng original video sa na-convert natin na video. Para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. May dalawang frequency band ang pwedeng i-transmit ng ating mga router, ito ay ang 2.4 GHz at ang 5 GHz. Ganun lang po kadali kung papaano i-reduce ang file size ng video ng almost 80% na hindi naaapektuhan ang quality nito. Napaka-useful nito lalo na kung kailangan mong i-upload or i-send ang video sa email or messenger. At makakatipid pa tayo sa storage. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Kung gusto niyo po maging updated sa mga video at tips at tricks ng channel na ito, huwag niyo po kakalimutan i-follow ang Facebook page na Mike Best Tech Talk para updated po kayo sa lahat na i-upload namin. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood, kita-kit sa susunod na video, paalam. Thank you.